Вообще-то я какой-то сегодня побитый, друзья. А что такое? Вчера был на концерте, к нам приезжал один кубинец, который играл такой старый добрый рок, эм, не знаю, 60-х, 70-х. Был прикольный концерт, поэтому я проснулся сегодня в 12 часов. Ох, такой немножко помятый, отличное выражение. Я сегодня какой-то помятый. Вот я чувствую себя немножко помятым. И сегодня я хочу вам рассказать о том, как я изучаю великий и могучий. Нет, не русский язык, а великий и могучий китайский язык. Вот, я буквально вчера делал, было лайв-шоу, где я чуть-чуть показал мои какие-то китайские дела, да, как, как какие-то книжки. Вот сегодня я хочу чуть поподробнее рассказать об этом. Ну, во-первых, вы сможете лучше говорить об изучении языка, может быть, какие-то слова э, вам понравятся, вы сможете их сами использовать. Ну и плюс посмотрите, как это делаю я. Вот так выглядит уголок Макса в Москве. Да, вот это мой уголок. Вот, э, я живу у Юли, у моей девушки сейчас, и это новая, ну, относительно новая квартира, да, и здесь почти нет никакой мебели. Вот, здесь есть вот диван, вы видите, в принципе, все, да, диван, стол, письменный стол, э, и вот такая полочка с книгами. Здесь много всяких прикольных книг, конечно же, в том числе и книги о китайском языке, о китайской культуре, да, это книга про живопись, китайская живопись. Очень прикольно, правда, я еще ее не прочитал, вот, но я обязательно ее прочитаю. А, и вот здесь мой уголок, уголок Макса, уголок э, такой китайской культуры, да, потому что кроме языка вы можете видеть, здесь еще находятся э, мои чайные прибамбасы, в общем, мои чайные предметы, которые я использую, чтобы пить чай. Ну и, конечно, вот тут вот э, есть пакетик с самим чаем, да, это что относится к китайской культуре. Мне очень нравится. Вот, э, еще недавно по поводу китайской культуры я начал ходить на каллиграфию, каллиграфия, потому что, ну, почему бы и нет, это бесплатное занятие в, уни в университете здесь, в Москве. Вот, я был на одном занятии, скоро пойду на второе, но мне очень понравилось, потому что, ну, я вот это, это мы, я пробовал писать иероглифы, вот, это я тренировался делать разные черты, а пишешь ты это все с помощью специальной кисти, вот, это вот кисть. Кисть для каллиграфии. Очень интересная, очень клевая штука. Прям очень необычное ощущение, когда ты вот так медитативно выписываешь всякие разные иероглифы. Ну, это, это реально очень круто. Мне очень нравится это делать. Но это, конечно, требует огромного количества. И вообще, вот, друзья, у меня есть такая концепция. Да, почему хорошо изучать сложные языки? Почему круто изучать... Сейчас я вот сяду здесь и э, э, толкну вам эту концепцию. Затолкаю эту концепцию. Вот почему э, очень круто изучать какие-то сложные языки, типа русского или китайского. В чем плюс, да? Это сложно, нужно много времени, да? Но, во-первых, как я уже говорил, ты прокачиваешь свой мозг. Ты как бы какую-то новую информацию в свою голову э, кладешь, да, и огромный, огромный такой пласт, огромный, э, огромное количество информации, да, и это здорово, Твой, твоя голова думает, это такой сложный, длительный процесс, это первое, да, то есть работа мозга. Второй вариант, это, э, да, коммуникации, культура, это все хорошо, но нет. Второй момент, это то, что ты учишься что-то делать постоянно. То есть сейчас мы очень привыкли получать все быстро, да, макака, не надо махать туда рукой, вот, не надо обезьяны. А, 
мы привыкли все получать быстро, да, я хочу выучить язык, я хочу выучить за два месяца, я хочу, не знаю, научиться писать иероглифы, я хочу научиться за один месяц, но ты не можешь научиться писать иероглифы, да, вот посмотрите, да, ну что это, за один за один месяц, да, это невозможно. Поэтому тебе нужно долго, долго, да, в перспективе заниматься, 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 заниматься. То есть тебе нужно научить себя что-то делать долго. Тебе нужно преодолеть себя, преодолеть вот эту вот жажду все взять быстро, да, вот. Поэтому ты сидишь и ты целый час пишешь иероглифы. Ты не смотришь в телефон, ты не сидишь в инстаграме. Ты час пишешь, да, вот ты сидишь и целый час ты пишешь иероглифы. Это вначале, это очень сложно, это действительно как медитация, да, это, это тоже работа со своей головой. Это не про символы, это не про знаки, да, китайские, не про иероглифы, это про твою голову. Поэтому я занимаюсь иногда дома, да, пишу иероглифы. У меня для этого есть кисть, я вам ее показывал, есть тушь, это уа. Это тушь или ну, чернила, но ну, обычно мы говорим тушь, да, тушь, для того, чтобы писать. А, у меня есть даже специальная рисовая бумага, вот, рисовая бумага. Но пока я использую просто обычную бумагу формата А4, потому что, вот такую вот, видите, потому что очень много бумаги просто расходуется. Мне очень не нравится, что тратится очень много бумаги, поэтому я э, стараюсь писать, видите, везде, здесь, 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 здесь. То есть прям вот так вот, да, заполнять все пространство, чтобы просто не тратить бумагу. Эм, окей, это все прекрасно. Что касается китайского языка, да, что я делаю и как я занимаюсь. Ну, во-первых, я почти не использую свой телефон э, и никакие приложения. Да, если вы вот посмотрите сюда вот на мой телефон, да, так, мой телефон, то вы не увидите приложений на китайском. Но вот есть одно, Hello Chinese. Но, честно говоря, я не пользуюсь им тоже почти. Потому что мне просто не нравится постоянно быть в этом электронном мире, да, постоянно хотеть вот это вот быстро здесь и сейчас, а я там в метро еду, там что-то поучил китайский, ну нет. Мне кажется, китайский и русский нельзя выучить просто, если ты, не знаю, едешь в метро и занимаешься в приложении. Тем более китайский язык, но его нельзя так выучить. Вот, поэтому у меня такой полноценный, как бы, э, подход, что ли. Потому что я уже начинал изучать китайский, когда я был в Китае. Но я тогда на начал и потом бросил. Вот, сейчас я уже так основательно подошел к этому процессу. И я занимаюсь и чтением, да, у меня есть книжки. Вот такие вот книжки, очень супер серия, вот, э, у меня есть несколько книжек. Это простые элементарные книги, вот, которые содержат определенное количество лексики. Вот в этой книжке 300 слов используется, да? Э, то есть, если ты знаешь 300 слов, ты уже можешь читать вот такие вот тексты на китайском языке. Это просто, это бомба, честно, вот посмотрите, да. Вот здесь я что-то писал, делал какие-то пометки. Вот, вот так это выглядит. То есть, в принципе, это можно уже читать, да. Я, я могу читать эту книгу, здесь все понятно. Вообще, это очень классная идея, делать книжки с лимитированным количеством слов. Потому что, ну, в китайском языке очень сложно запоминать слова. Только слов столько, это да, так сложно запомнить. Поэтому вот практика, 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 часы практики, много практики! Вот так. Затем у меня есть несколько книжек. Есть одна на русском языке, но я все-таки предпочитаю 
изучать китайский на английском языке, потому что, упс, потому что есть больше материалов на английском языке. Ну и просто, мне кажется, это удобнее делать на английском языке. Вот, поэтому у меня есть такой учебник. Я не люблю учебники, но вот только потому, что это китайский язык, вот этот учебник у меня есть, и я потихонечку, да, это, это для практики иероглифов на самом деле, для того, чтобы практиковать, вот, писать, 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 писать. Например, если бы я учил итальянский, ну, там есть алфавит, есть латиница, это просто, ты не, тебе не нужно писать, да, какие-то вот такие вот штуки, да, вот, вот тебе не нужно писать вот это. Тебе не нужно вот это все писать, это все как бы просто, да, в итальянском языке. Ты можешь читать и ты можешь писать уже сразу. В китайском ты должен учиться всему, как маленький ребенок. Поэтому я занимаюсь и по учебникам, и по читаю книги. На компьютере я использую только аудио. У меня есть аудио из этих учебников, сейчас я что-нибудь даже включу. Допустим, не знаю, там урок 4. Вот, это из, это из русского учебника. Прослушайте и повторите за диктором. Да, видите, здесь есть русский язык. И... Андон. Вот так я тренирую произношение. Ар. Ну, это, конечно, медленно. Чудай. И так далее, да? Потому что я не могу еще э, как бы заниматься с помощью какого-то такого аутентичного или сложного контента. И это большая проблема, друзья. Я так хочу, чтобы, если вы китаец, и если вы хотите начать свой YouTube-канал, пожалуйста, начните и пришлите мне ссылку. Потому что я не могу найти YouTube-каналов, где вот для новичка была бы э, понятная информация на китайском. То есть вот как мои влоги, да, как мои влоги, вот особенно ранние влоги, где очень простая речь, простой язык, где медленно, но все на китайском. Вот это было бы супер. Есть супер хороший канал Mandarin Corner, но он чуть выше уровня, чем я сейчас. Мне сложно понять многое из того, что там есть. Нужно очень-очень долго сидеть. Это, это достаточно сложно. Вот HSK 1, 2, 3. Вот, вот на этот уровень мне прям нужен контент, друзья. Особенно вот такой контент, да, типа, э, там, это стена, да, там, стена белая. То есть какие-то такие простые фразы, но все на китайском. Вот это то, чего мне не хватает. Поэтому, когда я выучу китайский язык, я сделаю свой YouTube-канал, но это будет не скоро. Вот, и еще у меня есть карточки. Да, карточки. Вся система изучения китайского делится на HSK. Это система как бы, экзаменов и уровней владения китайским языком. HSK-1 — это 150 слов. HSK-2 — это... 300 слов, HSK3 это 600 слов и так далее. Поэтому карточки это очень полезная такая вещь в китайском языке. И видите, карточки у меня тоже реальные. Я, у меня тоже одна из концепций это больше реального в моей жизни. Да? Я уже... Я... Если есть возможность избежать использования компьютера, или телефона, то я буду это делать. Единственное исключение, да, ну, вот аудио на компьютере, а на телефоне я использую программу, которая называется Pleco. Это программа, где ты можешь э, смотреть иероглифы, то есть это, по сути, такой клевый китайский словарь, да, ты можешь написать иероглиф, вот, и посмотреть, что он значит. То есть это очень-очень-очень удобная такая штука. Я не знаю, вам видно или нет. Но, в общем, ты можешь э, искать иероглифы. Вот, друзья, не знаю, что еще сказать. Я думаю, что это все. А, что труднее, китайский язык или русский язык? 
есть, да, многие очень говорят, задают такой вопрос. Знаете, я думаю, что что тебе нравится, то и легче. И я думаю, это номер один, да, и номер два, я думаю, что этот вопрос, он сам по себе ущербный. Не нужно мыслить, что сложнее, да, нужно мыслить, что это дает мне. Если я учусь концентрации, если я э, развиваю свой мозг, если мне это нравится, да, в общем, то какая разница, трудно это или не трудно, я просто это делаю, потому что это хорошо для меня. Вот и все. До встречи, друзья, в следующем ролике. Увидимся с вами. Учите языки, учите, учите, учите и будьте счастливы. Пока-пока. Макака, иди сюда. Я тебе говорил не махать рукой. Я тебе говорил, не маши рукой, ты понимаешь? Ну вот зач... ну зачем опять, зачем? О, зачем опять, да? Ты по... а, попрощаться хочешь, ну попрощайся, попрощайся, попрощайся со всеми.